Olá, lindezas e lindezas! Olha aqui, nosso último módulo dessa apostila, né? 143 e 144, que vai falar de sintaxes da fala e da escrita. Olha que coisa mais linda! Alunos do nono ano já têm consciência de que a linguagem oral difere em grande medida da linguagem escrita. Muito bem, então vamos lá. Você certamente já percebeu que ao lidar com uma língua que temos, né, com a língua que temos, em grande parte dos casos, um tipo de registro destinado à fala e outro tipo de registro destinado à escrita. De forma mais simples, é claro. Conforme o gênero textual, não devemos escrever exatamente da mesma maneira que falamos. Isso também vocês sabem de cor e salteado. A depender da situação comunicativa, pode soar arrogante tentar se expressar oralmente usando a mesma linguagem que seria empregada na escrita. De forma semelhante, também a depender da situação, sua imagem pessoal ou profissional pode ser abalada se escrever tal como fala. Trata-se então de uma questão de ajuste aí, né pessoal? Algo que sempre deve se levar em conta, por exemplo, o que está em jogo. Pessoal, eu vivo falando sobre isso, né? Isso é uma tecla que eu sempre bato. É... Aí, quando ele falou assim, cuidado para não ser arrogante com as palavras, é claro que se você, é, dependendo da pessoa, dependendo da situação, você vai ter uma, palavra, uma, uma linguagem mais formal, você vai falar com mais cuidado, né, sabendo escolher as palavras de acordo com quem você está se comunicando, né? E também na sua escrita, dependendo quem é o seu leitor, para quem você vai dirigir tal documento ou tal carta ou tal e-mail, enfim, depende muito com quem eu vou falar, tá? Agora, é claro, você está falando com um colega aí, poxa, numa descontração, está falando sobre um vlog, vai, que foi o nosso assunto anterior, é, está falando aí da, da nossa peça, Dom Casmurro, enfim, vocês vão usar uma linguagem popular. Imagine você falando tudo bonitinho, tudo muito correto, sem tropeçar nas palavras, com um colega. E aí o colega fala assim, meu, por que você está falando desse jeito? sabe, ah, somos nós aqui, estamos conversando, tirando um, um sarro, sei lá, enfim. Então, só tem que tomar cuidado com essas coisas, por isso que ele fala, que é diferente da escrita para fala, dependendo a situação. Mas aí, ele fala que essa diferença não é raro que nos equivoquemos, né? Sobretudo quando escrevemos um texto que exige um grau de formalidade, olha, foi isso que eu quis dizer e que a linguagem oral cotidiana não se observa. É muito comum, portanto, usar na escrita um registro de que, se, que seja mais apropriado para a fala. O cuidado com esse tipo de adequação da linguagem ao contexto é essencial para que o processo comunicativo seja realmente eficaz. Uma das formas de desenvolver esse cuidado é analisar certos aspectos que marcam cada tipo de registro para que a tomada da consciência é, facilite o processo de escrita. Então, vamos lá. Em linhas gerais, a gramática tem uma área chamada sintaxe, tendo como uma de suas subdivisões a sintaxe de concordância, que consiste em estudar as relações estabelecidas entre os termos constituintes da oração. A seguir, você verá alguns pontos relacionados à sintaxe, no caso né, de concordância, que marcam as diferenças mencionadas anteriormente entre o registro falado e escrito. Então, vamos lá. Concordância nominal. Já falamos sobre isso. Vocês também sabem sobre isso. Mas vamos lá. De maneira geral... A concordância é um mecanismo que consiste em determinadas palavras que modificam a estrutura, especificamente suas terminações, para combinarem com palavras, com outras palavras, né? E a concordância se faz entre os substantivos, no caso os nomes, e seus modificadores, que são o artigo, numeral, adjetivo, pronome, 
que isso também vocês já conhecem e recebe o nome de concordância nominal. Aí nós temos um exemplo aqui embaixo, vamos lá. As duas colegas eram adversárias no jogo. Vejam, agora aqui mudou um pouquinho o nosso sistema, porque nós estamos no plural. E mesmo no plural, nós temos aqui a presença do quê? Do sujeito também, não temos? Ok, e temos junto com ele o nosso artigo. Então, aqui, as duas é um artigo feminino no plural, ok? Numeral feminino. As duas o quê? As duas colegas, que é um substantivo feminino que também está no plural. Eram adversários do jogo. Veja, observe que as palavras ligadas, no caso colegas, estão em conformidade com esse substantivo em relação ao gênero e número. Todavia, é bastante comum na fala as construções como esta. As duas colega eram adversárias no jogo. Não é verdade? Se fala assim, nós temos aí o artigo no plural, as duas, temos aí o substantivo colega que está no singular. Nessa outra formulação, as palavras ligadas ao substantivo colega mantêm-se no feminino e no plural. Porém, o colega não se flexiona, ficando no singular. Como já foi dito, trata-se de um tipo de construção comum na oralidade e em situações banais do nosso cotidiano e em qualquer variante da língua portuguesa. Aliás, há uma lógica por detrás desse fenômeno assim como de qualquer outra construção não aceitável pela gramática normativa. Então, vamos lá. Concordância verbal. Uma observação semelhante aqui, que no, é, tem a concordância verbal, que pode ser realizada uh, em um caso de tratamento, tá? Isto é, uma combinação entre o verbo e o sujeito. Vejam. As sociedades de quase todo o mundo vivem hoje um processo de polarização. Olha aqui, quem vivem, né? esse verbo aqui que está no predicado e é no plural, vivem. As sociedades acaba sendo o quê? O nosso núcleo do sujeito que está no plural, ok? Então aqui, ó, as sociedades, núcleo do sujeito no plural, que de Quase todo mundo vive, então, aqui, as sociedades vivem. As sociedades vivem hoje um processo de polarização. Do ponto de vista de prescritivo, é aceitável flexionar o verbo na pessoa e no número, condizentes a uma forma do sujeito. Entretanto, não causa estranhamento. Veja lá. As sociedades, continua sendo aqui, ó, sociedades... Núcleo do sujeito no plural, tá? Sociedade aqui é o nosso núcleo do sujeito. Vive, tá? Mesma coisa, só que no singular. A sociedade vive hoje um processo de polarização. Observe que agora o verbo não mais concorda com o sujeito, a não ser em pessoa. Assim como o exemplo de concordância nominal, deparamos-nos aqui com o um tipo de construção da própria fala, especificamente nas situações mais corriqueiras e que exige formalidade na linguagem. Outra coisa aqui, aconteceu muitos contratempos durante a viagem. Na verdade, não falamos assim, né? Aconteceu alguns contratempos, né? Então, veja, o aconteceu aqui é o nosso verbo, que está no singular, e os contratempos, no caso, é o nosso núcleo. Ok, meus amores? Aqui talvez seja um caso no qual se dava a atenção quando se trata da linguagem escrita em contexto formal. Isso porque tal desvio é muito frequente, não apenas na linguagem oral e informal, mas também em redações, nas quais a gramática formativa deve ter rigorosamente ser rigorosamente repetida. Ok, meus lindos? Bom, aqui eu tenho um outro exemplo. Tu quer que eu conte sobre uma discussão que presenciei? Olha aqui o tu. Ele acaba sendo nosso pronome no singular. Ok? Meus amores, então fica essa dica, fica essa lição para vocês e eu deixo os exercícios no vídeo, tá bom? Um beijo grande. Dessa página fica... Uh, os exercícios marcados para vocês. Um abraço!